তা সঠিক বলা যায় না যদিও রোগ ধরা পড়ার পর থেকে স্নায়ুর ক্ষয়ে ক্রমশ স্থবির হয়ে যান তিনি হয়ে পড়েন মুখ জরপিণ্ড পথ এবং হুইল চেয়ার সর্বস্ব তবে মস্তিষ্কের আশ্চর্য ক্ষমতা বলে শুধু মনে মনে জটিল গবেষণা চালিয়ে লিপ্ত থাকেন গবেষণায় উনিশশো সত্তর সালের নভেম্বরে একদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হঠাৎই হকিং এর মাথায় আসে এক আইডিয়া শরীর অসপ্ত বলে ঘুমোতে যাওয়ার প্রক্রিয়া তার বেলায় ছিল বেশ দীর্ঘ রাত্রিবাস পড়ানো কিংবা গোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া সবই করতেন শ্রী চেন হকিং দীর্ঘ এই সময়টাই হকিং চিন্তা করতেন শুধু ফিজিক্স সে রাতেও করছিলেন তাই তার মধ্যে চলে আসে ওই ভাবনা তা এতটাই চমকপ্রদ যে বিছানায় শুয়েও ঘুম ছুটে যায় তার উত্তেজনায় সারা রাত জেগে কাটান হকিং ব্ল্যাক হোল কিন্তু পুরোপুরি ব্ল্যাক নয় যে ভাবনা সে রাতে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল হকিং এর তা এরকম দুটো ব্ল্যাক হোল তাদের প্রবল আকর্ষণে কাছাকাছি এসে সংঘর্ষ ঘটালে আর তারপর মিশে গিয়ে একটা বড় ব্ল্যাক হোল বানিয়ে ফেললে নতুনটার ইভেন্ট হরাইজন কে চেহারা নেবে ওই প্রশ্ন থেকে শুরু করে হকিং পৌঁছলেন যে সিদ্ধান্তে তা অভিনব বললে খুব কমই বলা হয় উপসংহার তার মনে হলো একেবারে যুগান্তকারী এমন যা একেবারে নতুন ধরনের ভাবনা চিন্তা শুরু করতে পারে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় কেন তার গণনায় হকিং বুঝতে পারলেন নক্ষত্রের প্রেতার দ্বারা শুধু গ্রাস করে সবকিছু ফেরত দেয় না কানা করি বহু বছরের এ ধারণা ভুল ব্ল্যাক হোলের কোনো বিকিরণ নেই বলে ওই গহবর কালো এই তত্ত্ব ঠিক নয় এক ধরনের বিকিরণ আসে সেখান থেকেও হকিং এর সরস মন্তব্য ব্ল্যাক হোস আর ব্ল্যাক ওই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছলেন কণা পদার্থবিদ্যার সেই মূল্যবান শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সাহায্যে হকিং কিন্তু বললেন না যে বিকিরণ বেরিয়ে আসে কালো গহবরের ভেতর থেকে ইভেন ছড়াইজন যে পেটে পড়ে রাখে সবকিছু সে ধারণাই কোনো ভুল নেই তাহলে বিকিরণ সেটা আসে ইভেন ছড়াইজনের ঠিক বাইরে থেকে কিভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে কোন শূন্য স্থানই পুরোপুরি ফাঁকা নয় একেবারে এনার্জি মুক্ত নয় তার ফলে ওই এনার্জি থেকে ধার নিয়ে তৈরি হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় কণা আইনস্টাইন এর তত্ত্ব বলছে এনার্জি থেকে পদার্থে পরিবর্তন সম্ভব এভাবে সৃষ্ট কণাগুলোর আয়ুষ্কাল নিতান্ত স্বল্প কিছু জোড়া ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে বলয় ভেদ করে ঢুকছে ভেতরে কিন্তু কিছু জোড়ার বেলায় ঘটছে না এই দুটোর কোনোটাই জোড়ার মধ্যে একটা ঢুকে পড়ছে ইভেন্ট হরাইজন ভেদ করে অন্যটা সংঘর্ষে ধ্বংস না হয়ে পালাচ্ছে প্রেতাত্মার চৌহত্তি থেকে এই পলায়মান কণারা চেহারা নিচ্ছে একটা বিকিরণের এই ঘটনা থেকে হকিং যা বুঝতে পারলেন তা আরও গুরুত্বপূর্ণ দেখলেন পালানোর সময় ওই কণাগুলো ব্ল্যাক হোল থেকে যেন খানিকটা এনার্জি চুরি করে নিয়ে যায় অসীমকালের পর ব্ল্যাক হোলের উবে যাওয়া এনার্জি মানে পদার্থ তাই ওই চুরির ফলে তিলে তিলে কমবে ব্ল্যাক হোলের ওজন আর তার তরুণ ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে ওই প্রেতাত্মা হারিয়ে যাবে এক বিস্ফোরণে কতদিনে সেটা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট ব্ল্যাক হোলের ভর কত মানে তার মধ্যে কতটা পদার্থ আছে তার উপর সূর্যের দ্বিগুণ ওজনের একটা ব্ল্যাক হোলের উবে যেতে কত সময় লাগে গণিত বলছে একের পর সাতষট্টিটা শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত বছর অর্থাৎ আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের অনেক অনেক বেশি গুণ সময় পরে ব্ল্যাক হোল যে বিকিরণ ছড়ায় এবং তার ফলে একদিন কর্পুরের মতো উবে যেতে পারে এসব আগে কল্পনাও করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা ফলাফল কল্পনাতীত 
তাই কি তা প্রকাশে দেরি করেন হকিং হতে পারে তারপর উনিশশো সালে শীতকালে অক্সফোর্ডের রাদারফোর্ড অ্যাপলটন ল্যাবরেটরি আয়োজিত এক সেমিনারে জানান তার গবেষণার ফল যে পেপার পড়েন হকিং তার শিরোনাম ব্ল্যাক হোল এক্সপ্লোশন জিজ্ঞাসা চিহ্নটা বলে দিচ্ছে কতখানি ভয়ের সঙ্গে হকিং প্রকাশ করেছিলেন তার প্রতিপাদ্য যেন তিনি নিঃসন্দেহ নন ওই বিষয়ে ব্যাপারটা কেমন একটা উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন স্টিফেন হকিং ইউনিভার্স বইয়ের লেখক জন বোসলো লিখেছেন ধরুন নিউটন অনেক দ্বিধা ভরে একটা পুস্তিকা প্রচার করছেন যার শিরোনাম অভিকর্ষকে আপেলকে মাটির দিকে টানে যতই অকাট্য হোক হকিং এর প্রতিপাদ্য সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া হলো আশানুরূপ সভার মডারেটর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এবং ব্ল্যাক হোলস আর দ্য শেপ অফ মাইন্ডস টু কাম বইয়ের লেখক জন টেলর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন সরি স্টিফেন বাট দিস ইজ অ্যাপসুলেট রাবিশ এতে দমলেন না হকিং বরং কিছুদিনের মধ্যে নেচার জার্নালে ছাপলেন তার প্রবন্ধ শিরোনাম একই প্রতিবাদে কয়েক সংখ্যা পরে নেচারে আরেক পেপার ডু ব্ল্যাক হোলস রিয়েলি এক্সপ্লোড এবার লেখক টেলর এবং লন্ডনের কিংস কলেজের গবেষক পল ডেভিস তাদের সিদ্ধান্ত ব্ল্যাক হোল উবে যেতে পারে না নিজেদের ভুল বুঝতে অবশ্য হকিং এর সমালোচকদের বেশি দিন লাগলো না আর ডেনিস সিয়ামা যিনি ছিলেন হকিং এর পিএইচডি গাইড তিনি নেচারে প্রকাশিত শীর্ষের পেপার সম্পর্কে বললেন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ফিজিক্স ওই পেপার হকিং কে এনে দিল ব্রিটেনে একজন বিজ্ঞানীর সর্বোচ্চ সম্মান ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটির শিরোপা আর গবেষক মহলে ব্ল্যাক হোল বিকিরণের নাম হয়ে গেল হকিং রেডিয়েশন বিজ্ঞানে অমরত্ব এভাবেই আসে গাণিতিক ভাবে যদি বলা যায় তাহলে যদি আপনি এক বিলিয়ন দিয়ে ভাগ করেন তার একটা ভাগ যদি নেন তবে সেটা হবে এক সেটার জন্য যদি আমি যদি বলি তাহলে পুরো পৃথিবীর যে সাইজ এই সাইজ এবং একটা মার্বেলের যে সাইজ এই দুইটাকে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে ন্যানোমিটার এবং মিটারের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন আমাদের যে চুল মাথায় যে চুল আছে এই চুলকে যদি আপনি এক লক্ষ ভাগ করেন ক্রস সেকশনকে কিন্তু ক্রস সেকশনকে তাহলে সেই ভাগের এক ভাগ নিলে পরে যতটা চিকন যতটা ছোট সেটি হচ্ছে এক ন্যানোমিটার তাহলে বস্তুর এত ক্ষুদ্রতম অবস্থা নিয়ে ন্যানো জগৎটা গঠিত হয়েছে আচ্ছা ন্যানো জগতের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ন্যানো টেকনোলজি তো এই ন্যানো টেকনোলজি আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর জীবনে কি ধরনের সারা ফেলেছে সম্ভব সারা ফেলেছে যেটা হয়তো আমরা এখন অনেকেই দেখছি না কিন্তু আপনি দেখেন বাইরের জগতে উনিশশো আশির থেকে এর ব্যাপক ইয়ে শুরু হয়েছে প্রথমত এনার্জি সেক্টরে ইলেকট্রনিক সেক্টরে অসম্ভব রকম এই ক্ষুদ্র বস্তু ন্যানো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কম্পোনেন্টগুলো গঠিত হচ্ছে আপনার আমরা যদি পরিবেশের দিকে যাই ওয়াটার এবং এয়ার আমাদের যত কন্টামিনেটেড এয়ার এবং পলিউশন হচ্ছে হচ্ছে সবগুলো রিমেডিয়েশন এই ন্যানো পার্টিকেল দিয়েই হচ্ছে এরপরে শুধু তাই নয় আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের টেক্সটাইল আমরা যে কাপড় চোপড় পড়ছি আমরা হয়তো এখনও সেই ন্যানোর কাপড় পড়ছি না কিন্তু সেই ন্যানোর কাপড় আসছে এবং একটা চমকপ্রদ একটা বিষয় হয়ে আসছে অভাবনীয় একটা জগৎ অভাবনীয় জগৎ যেটা একটা স্বপ্ন লোক আপনি বলতে পারেন আচ্ছা আপনার কথার উপর ভিত্তি করে বলছি যে এই ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো জগৎ আমাদের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি ধরনের বারতার নিয়ে আসছে ন্যানো প্রযুক্তি আমাদের দেশে আমাদের দেশে না আমাদের সমাজে যদি বলি বিশ্ব সমাজে যদি বলি একটা আমূল পরিবর্তন একটা মহা বিপ্লব আনবে এই ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে এই বিপ্লবটা আমাদের যে বর্তমান যে অভ্যাস বর্তমান যে প্রাপ্তি বর্তমান যে বস্তু 
বর্তমানে টেকনোলজি যে টেকনোলজি তা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে একটা উদাহরণ দিবেন কি একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে পারি ধরেন আমি শাস্ত্রের কথা বলছি মেডিসিনের কথা বলছি ন্যানো রোবট নামে একটা স্পেকুলেটিভ একটা বিষয় এখন আছে সেই ন্যানো রোবট আপনি যখন একটা ট্যাবলেট ওষুধ পানি দিয়ে খেয়ে ফেলেন ঠিক তেমনি একটা রোবট আপনি পানি দিয়ে খেয়ে ফেলবেন এবং সেই রোবট আপনার ভিতরে গিয়ে আপনার ভিতরে যত ইনফেকশন আছে যত ড্যামেজ আছে আমাদের নার্ভ সিস্টেমে সমস্যা আছে তারা রিপেয়ার করবে ইনফেকশনকে কি করবে এবং আপনি পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করবেন একটা স্বপ্নের মতো স্বপ্ন মনে হচ্ছে ইভেন এরকম স্বপ্ন দেখাও বোধ হয় দুরহ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে রোবট খেয়ে ফেলবে এবং সে গিয়ে ভিতরে গিয়ে আপনার সমস্ত নার্ভ গুলাকে সে ঠিক করে ফেলবে এরকম আরো একটা জিনিস আপনাকে আমি বলি সেটা হলো আমাদের যে ব্রেইন মূল আর্টারি দিয়ে ব্রেইনে আপনার ওয়ারিং করে সেন্সার সেট করা হবে তার মানে আপনাকে একটা এক্সট্রা এডিশনাল ইন্টেলিজেন্স আপনার ডেভেলপ করতে পারবে এবং সেই জিনিসটাও খুব माननीय प्रधानमंत्री के अनेक धन्यवाद खुब इंटरेस्टेड हलन प्रयोग ন্যানোজগৎ নিয়ে সুন্দর বিস্তারিত আলোচনার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ